വാട്സ് അപ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ വെൽക്കം ടു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വൈബ്സ് ട്വന്റി ഫോർ സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ മലയാളം എന്താണ് മുകളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യരെ വൈബ്സ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓളം ഏ ഓള അയ്യോ സോറി അടിയിലുണ്ട് മനാ മന മനോസ്ഥിതി മനസ്ഥിതി മനോഭാവം ഭവാനി ഭവാനിയ സോറി ഭാവനില ഭാവനിലേക്കോട്ടെ ഭാവനില ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അട്ടാറ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളതങ്ങോട്ട് ദർശിക്കാൻ പോകും എങ്ങനെ തുടങ്ങിയൊക്കെയല്ലേ കൺഗ്രാചുലേഷൻ മൈ ഡിയർ സാൺ താങ്ക്സ് പപ്പ ആനുവൽ പരീക്ഷയിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ പപ്പ മോന് ഒരു ബിഗ് കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നെ വാങ്ങിത്തരും ഓക്കെ പപ്പ ആ പ്രൈസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കും ഷുവർ ബിഗ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്റെ മോന ഇയാൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടോ അച്ചക്കന്റെ മോന്തണ്ടേ വരാൻ കിടക്കണുള്ളൂ ഇയാളുടെ അഭിനയം വരാൻ കിടക്കണുള്ളൂ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി പുണ്യ ജന്മങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർവ്വജന്മ സാഫല്യമാണ് നന്മകളുടെ വിള നിലമായ സർവജ്ഞനായ നമ്മുടെ മകൻ എന്ത് തേങ്ങയോ താനി പറയണേ നന്മ വള നിലമ എന്ത് ഓഹ് ദരിദ്രം വളരെ ക്രാന്തദർശിയും പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ അറിവും പക്വതയും സ്കൂളിൽ അവന്റെ ഇമേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളൊക്കെ കൂടെ ജീവിക്കണ ഈ പെണ്ണിനെ വേണം സമ്മതിക്കാൻ ഇയാൾ ഇത് എന്താണോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ അർഹനായ ഡി എസ് പി മഹാദേവന്റെയും രാജലക്ഷ്മിയുടെ മകനാണ് വിഷ്ണുദത്ത് ആഹാ ഭാര്യ കൊള്ളാല തള്ളി ഇങ്ങനെ മറിക്കാണ് പിന്നെ എന്താണ് രാഷ്ട്ര മഹാവർമ്മ മഹാദേവനാ പക്ഷെ ഇയാളുടെ ബാഡ്ജിലുള്ള പേര് സോമൻ എന്നാണല്ലോ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ മകൻ സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും സൽപേരും അഭിവൃദ്ധിയും സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയായി തീരണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അയ്യോ ചേട്ടാ അപ്പൊ കുറച്ച് ദുരാഗ്രഹല്ലേ ഇത്രക്കൊക്കെ വേണം എന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വൺ മില്യൺ ടു മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ പ്രമുഖ യൂട്യൂബറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാനും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഓരോരുത്തരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണില്ല എന്താ അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പ്രമുഖനല്ലാത്ത യൂട്യൂബറിന്റെ ദീന രോധനം പണക്കൊഴുപ്പിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെ മറവിൽ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് അവസാനം മാതാപിതാക്കളെ തീരാ ദുഃഖത്തിലാക്കുന്ന മക്കളും ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് കാലചക്രത്തിന്റെ തിരിച്ചിലിൽ വൃദ്ധസദനം എന്ന തടവറയിൽ ജീവത്യാഗം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനും ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇജ്ജാതി ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വിടല്ലേ സെലിബ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സെലിബ്രേഷനാണ് ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക് എന്ത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്താ പിന്നെയും കോംപ്ലിമെന്റ് യാക്ക ബ്രാന്താണ് മോശയി അയാളോടെ നൈസ് ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പെണ്ണ് എന്തിനാണ് വെറുതെ വന്നിട്ട് കുപ്പി എടുത്ത് കളഞ്ഞ് മോശമുള്ളത് എത്ര എത്ര നേരം അയാള് ബീവറേജിന് മുമ്പ് ക്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഓലോചിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ പണ്ട് പിള്ളേരായാ 75 years later Maro നമ്മുടെ രണ്ട് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്തവണ അങ്ങനെ പാടില്ല സിറ്റുവേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകും മുമ്പ് നാം ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മൾ നടത്തണം ചിലപ്പോൾ സീത പടനം നിർത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് യെസ് അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഈ ദാർഷ്ട്യത്തിന് അയാളിന് അധികാരം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അയാൾ ഫുള്ള് വെള്ളവും കഞ്ചാവാണ് രോഗത്തിന് അടിമയായ അയാൾ ചാവണെങ്കിൽ ചാവട്ടെ ചാവട്ടെ അങ്ങട് പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കില്ല കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അല്പം ലഹരി ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഉടനെ വിഷ്ണുവിനെ പോയി കാണാം ടു ഡേയ്സ് എ ബെസ്റ്റ് യവനൊക്കെ ഏതാ അടുപ്പെന്നാണോ കിട്ടിയ എന്റെ മനെ ദരിദ്രം ഹലോ മരണം ഒന്നിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തന്റെ അഭിപ്രായം ആരോട് ചോദിച്ചാ ആരോട് തന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാൻ നിൽക്കുക ബ്ലഡി ഫോൾ സീതയുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും കഷ്ടമാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ അവ
എനിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇന്ന് രാവിലെ ഡാഡി മമ്മിയെ തല്ലുമ്പോൾ തടുത്തതിന് കിട്ടിയ കൂലിയാണ് ഈ കാണുന്നത് മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഉമ്മയെ വാപ്പ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുരിപ്പ് എന്തിനാ മതത്തിനടുത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഞാൻ ആദ്യം പിടിച്ചു തരണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ വണ്ടർഫുൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൗതുകം തോന്നുന്നു വണ്ടർഫുൾ 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 ആ പിള്ളേർ ഭയങ്കര സെൻറ്റി അടിച്ച അവരുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അറിയുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവള് വണ്ടർഫുൾ ഇതിനും വലിയ തേപ്പുകൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഒപ്പം എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമവും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നൽകുന്നു ഒരു ദിവസം മരുന്നാണ് അതങ്ങ് കേറ്റിയ പിന്നെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പമ്പ കടക്കും അതെ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമോന്നതയിൽ എത്തിച്ചേരും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്കതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ആ മരുന്ന് ഇപ്പോ കൈവശമുണ്ടോ ഓ രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചപ്പോൾ ഇവൻക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഈ ചെക്കനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ആ ചെങ്ങായി വായ കൊള്ളാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്തോ സാബല്യമാണ് നന്മകളുടെ വിള നിലമായ എന്താ എന്റെ ബോ തള്ളിയടും മറിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ വേറെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അയ്യോ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമോ കൊള്ളാമോ ഇത് വേറെ ലെവലാ ഇതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എക്സ്പ്രഷന് അനുഭവസ്ഥരോട് ചോദിക്കൂ ചോദിക്കൂ എന്നോടല്ല കേട്ടാ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീസെൻ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിൽ ഉന്മേഷം തോന്നുന്നുണ്ടോ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് നീ എന്നെ കുറിച്ച് പാടിയ ഗാനം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പാടണം അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായ ഗാനം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ആ ഗാനം ഒന്നുകൂടെ പാടൂ എന്റെ പൊന്നു മോള് വെറുതെ അവന്റെ പാട്ടുകേടുള്ള കിക്ക് ഫുള്ള് ഇറങ്ങോട്ടാ അവശ്യത്തെ പണി കേണ്ട വൃത്തിയാട്ട തെണ്ടി പട്ടാപ്പകൽ വീട്ടിയിരുന്ന് ഫാഷൻ ടി വി കണ്ടിട്ട് കുപ്പിയും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക ഇവനെ പറ്റിയാണ് നേരത്തെ മറ്റേ വിള നിലമായ സാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഗ്ലാസിന്റെ ഡോറാണ് ഗ്ലാസിന്റെ ഡോറിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇവന് ഫാഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കുപ്പിടിച്ച് എന്താ മോനെ ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ പത്താം ക്ലാസ് മാസേ അവനക്കാണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അടുത്ത എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ബിഗ് കോംപ്ലിമെന്റും കാത്തിരിക്കുന്ന ചെക്കനാണ് ഇതേപോലത്തെ സംഭവം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ വേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ സംഭവം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ വേറെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ി പനിനീർപ്പൂവനല്ല പനിനീർപ്പൂവ് അവിടത്തനുണ്ട് ഇവരാ പെൺകുട്ടിനെയാണ് ചെയ്തത് അത് വളരെ മോശമായി പോയി പനിനീർപ്പൂവ് അവിടത്തനാണ് അത് സേഫാ ും പിടിക്കുമായിരുന്ന സീത എന്ന പെൺകുട്ടി കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ചു 
राष्ट्र പടക്കം വെടിയൊന്നും ഇവിടെ അല്ല വെടിയൊന്നും വെടിമരുന്നട്ടോ വേറൊന്നല്ലോ യുവജനതയെ അനീതികളിൽ നിന്നും അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി ഒരു ലഹരി വിഷ വിമുക്ത ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി സൃഷ്ടിവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച നിന്നെ പോലുള്ള വിഷവിത്തുകൾ ഇനി ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്തായി കാണണേന്നാ ഇയാള് പൊറോട്ട അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വലിയൊരു കണ്ണടച്ചിണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാണൂല ഇതിന് മാത്രം എന്റെ മോനെ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് രക്ഷിതാക്കളുടെ തണലിൽ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകളിൽ മതി മറന്ന നാം മക്കളുടെ ദുർനടപടികൾ അറിയാതെ പോയത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത വീഴ്ച തന്നെ ചേട്ടൻ എന്ത് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോൻ എന്ത് കുറ്റവാ ചെയ്ത് ഓ ഇയാളുടെ ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ബോറിങ് ആണ് ഞാൻ നൈസായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി പച്ചക്ക് വരണമെങ്കിൽ ചെക്കൻ അടിച്ച് ഓഫായുള്ള തെണ്ടിതരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണം ഈ കരണം നോക്കി ഒന്നാ പൂട്ടിച്ചോ ലക്ഷ്മി രാജലക്ഷ്മി 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 ലക്ഷ്മി രാജലക്ഷ്മി വെളി നീക്കണില്ല എന്നാലും വടക്കേടത്തില്ലം രാജശേഖരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മകൾ രാജലക്ഷ്മി എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയേ നീക്കണില്ല എന്നിട്ടും നീക്കണില്ലെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡിന്റെ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നീക്കും ഇയാൾ ഈ പ്രസംഗം പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ പെണ്ണിപ്പോ ജീവിച്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങൾ പിന്നെ ഭഗവാനതാണല്ലോ പരിപാടി അയാള് തോക്കും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ ഇതാ പൂരപ്പറമ്പിലും പള്ളിപ്പെരുന്നാളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണ ആ തോക്കല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സീനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വെക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് തന്നെ ഇയാൾ വെടിയുണ്ടാണ് ചാവണം അതാകുമ്പോൾ സമാധാനമായത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാമാരിയായ കോവിഡിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നത് ലോ കോവിഡിനേക്കാളും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ പറ്റി അത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ വളരെ നല്ലൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം വളരെ വിള നീളമായ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കാണ്ട് പോകണത് മോശമല്ലേ അല്ലേ അപ്പം ആ സബ്സ്ക്രൈബ് അമർത്തി ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ രക്ഷിക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പം എന്താ അപ്പം അത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാര